নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের গণিত বইয়ের 27 নং পৃষ্ঠার 5 নং প্রশ্নটি অর্থাৎ মান নির্ণয় করো তোমাদের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রাথমিক জীবনের সেট এর 5 নং প্রশ্নটি কি দেখো অনুশীলনের তোমাদের এখানে তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে দেখো তো ক খ গ এই তিনটি প্রশ্ন সমাধান করবে এবং এই তিনটি প্রশ্ন দ্বারা কি বোঝায় এখানে তাও এখানে বলে দিয়েছে আমাদের এই প্রশ্নের নিচে বলা আছে দেখো যেখানে n সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এবার বলা আছে 2n সকল ধনাত্মক জোড় সংখ্যার সেট a সকল বিজোড় সংখ্যার সেট আর এখানে বলা আছে p সকল মৌলিক সংখ্যার সেট এই নির্দেশনা অনুসারে আমরা এই প্রশ্নগুলো সমাধান করব তাহলে ক নং প্রশ্নে চলে যাই দেখো সমাধান এখানে বলা আছে কি দেখো n ইন্টারসেকশন 2n তাহলে আমরা এখানে n সমান সমান কি বলছে দেখো তো n সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট সকল স্বাভাবিক সংখ্যা মানে কি এক থেকে শুরু করে অসীম সংখ্যা পর্যন্তকে আমরা বলি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট দেখো আমি এখানে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো যদি লিখি এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ডট 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 এরকম সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট কিন্তু কত তা তো বলেনি কারণ আমরা জানি ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু হয় এবং অসীম পর্যন্ত হয় এটা অসীম সেটে বলা আছে এরপর দেখো n এর মান পাইলাম এখন 2n মানে কি 2n 2n বলছে সকল ধনাত্মক জোড় সংখ্যার সেট তাহলে সকল ধনাত্মক জোড় সংখ্যা কি দেখো 2 জোড় সংখ্যা তারপর হচ্ছে 4 6 8 10 12 ডট 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 এরকম কত পর্যন্ত তা কিন্তু তারা বলেনি সুতরাং আমরা সমাধানে চলে যাই সমাধান বলছে n ইন্টারসেকশন 2n তাহলে n এর মান কি বলো তো n হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 এরকম করে করে অনেক অসংখ্য সংখ্যা পর্যন্ত তাই না তুমি আমি এখানে 9 পর্যন্ত দিছি তুমি আরো দিতে পারো এরপরে বলা আছে ইন্টারসেকশন আমরা এখানে ইন্টারসেকশন দিলাম এরপরে বলা আছে কি দেখো তো 2n 2n মানে কি বলো তো সকল এখানে বলা আছে সকল ধনাত্মক জোড় সংখ্যা ধনাত্মক বলছে মাইনাস এর জন্য আমি এখানে কিন্তু লিখি নাই তাহলে জোড় সংখ্যা কি 2 4 6 8 10 এরকম করতে করতে অসংখ্য সংখ্যা জোড় সংখ্যা আছে আমরা জানি এখন একটা জিনিস ফলো করো এই ইন্টারসেকশন দ্বারা বোঝায় কি কমন তাই না তাহলে এখন দেখো এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে কমন কি আছে এখানে এক আছে কিন্তু এখানে এক নাই এখানে দুই আছে আমি এখানে দুই লিখে দিলাম এরপর এখানে তিন এখানে তিন নাই এখানে চার আছে এখানেও চার আছে তাই না এখানে ছয় আছে এখানে ছয় আছে এরপর এখানে আট আছে এখানে আট আছে তাই না তার মানে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি দেখো তোমাদের এই সকল স্বাভাবিক সংখ্যা সকল ধনাত্মক জোর সংখ্যার সেটের মধ্যে থেকে শুধু জোর সংখ্যাগুলো হয় সমাধান কি হয় এরকম করে ডট 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 দিয়ে অ্যান্সার লিখে দিবা সুতরাং তোমাদের এক নং প্রশ্নের সমাধান টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফরটিন সিক্সটিন এইটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি সিক্স এরকম অসীম সংখ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ জোর সংখ্যাগুলো কারণ এই ইন্টারসেকশন দ্বারা আমরা বুঝি সবসময় কমন জিনিস তাহলে এইখানে তো সব জোর বিজোর সব কিছু থাকবে আর এখানে শুধু জোর সংখ্যাগুলো তাই না তাহলে এই দুইটার মধ্যে থেকে কমন আছে কি এখানে জোর আছে এখানে জোর বিজোর উভয়ই আছে তাহলে এখান থেকে আর এখান থেকে কমন হয় শুধু জোর সংখ্যা তাই এখানে তোমাদের কন প্রশ্নের অ্যান্সার হবে টু ফোর সিক্স এইট ইত্যাদি এরকম এরপরে আমরা তোমাদের খ নং প্রশ্নটা এখানে আমি সমাধান করে দেখো খ নং প্রশ্ন কি বলা আছে এন তাহলে এন সমান সমান কি বলতো সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ডট 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 এরকম দিতে থাকবা এরপরে বলা আছে এ তাহলে এ বলছে কি আমরা একটু যদি দেখি এ সকল বিজোর সংখ্যার সেট সকল বিজোর সংখ্যার সেট তাহলে আমরা বিজোর সংখ্যাগুলো লিখি দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ তারপর হচ্ছে সেভেন নাইন ইলেভেন থার্টিন ডট 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 দিয়ে অসংখ্য সেট সুতরাং এখন আমি অ্যান্সারটা লিখে দিব এন ইন্টারসেকশন এ তাহলে এখন মান বসাই এন এর মান কত বলো এন এর মান হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ডট 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 এরকম এই ডট ডট কিন্তু দিতে হবে কারণ কি এখানে বলে দিচ্ছে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট নির্দিষ্ট করে বলেনি এক থেকে দশ পর্যন্ত এক থেকে পনেরো পর্যন্ত সুতরাং তোমার সবগুলোই লিখতে হবে এর জন্য 
অসীম সংখ্যা পর্যন্ত এর জন্য ডট ডট চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে নালে কিন্তু ভুল হবে ইন্টারসেকশন এ এ এর মান কি দেখো তো সকল বিজোড় সংখ্যার সেট কিন্তু কত পর্যন্ত বলা নাই এর জন্য এরকম ডট ডট দিয়ে দিতে হবে তাহলে 1 3 5 7 9 11 ডট 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 এরকম দিয়ে দিবা তাহলে এখন দেখো এই ইন্টারসেকশন মানে কি কমন তাহলে এই দুইটার মধ্যে কমন কি আছে দেখো একটা জিনিস ভালোভাবে বুঝি দেখো তো এই সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট মানে কি এখানে 1 2 3 4 মানে জোর বিজোড় জোর বিজোড় উভয়ই আছে আর এখানে শুধু বিজোড় তাহলে এখানে জোর বিজোড় থেকে এখানে আছে বিজোড় তাহলে কমন থাকে কি বিজোড় না আমি একটা জিনিস আবার এখানে বলি জোর বিজোড় এই সেটের মধ্যে কি 1 2 3 4 মানে জোরও আছে বিজোড়ও আছে দেখো এখানে কি আছে বিজোড় এই ইন্টারসেকশন দ্বারা কি বোঝায় কমন জিনিসটা তাহলে দেখো এখানে কমন কি আছে এই বিজোড় এই বিজোড় এটা কমন আছে জোর তো নাই এখানে তো জোর নাই কমন না সুতরাং আমার কি হবে বলতো জোরটা বাদ যাবে তাহলে বিজোড় মান হবে না তাহলে বিজোড় মান কি 1 3 5 7 9 11 ডট 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 দিয়ে এরকম লিখতে যাবা তুমি সুতরাং তোমার অ্যানসারটা হবে এই লাইনটা কিন্তু বাদ এটা বোঝানোর জন্য বলছি তাহলে এখান থেকে জোর বিজোড় থেকে এখানেরকার বিজোড় কমন থাকে বিজোড় সুতরাং আমরা 1 3 5 7 11 অর্থাৎ এরকম ডট ডট হইতে থাকবে এটাই হচ্ছে তোমাদের দ্বিতীয় নং প্রশ্নের সমাধান দেখো এরপরে আমরা তিন নং প্রশ্নের সমাধান করব তিন নং প্রশ্নে কি বলা আছে গণং এ 2n ইন্টারসেকশন p তাহলে 2n সমান সমান কি বলতো 2n এখানে বলে দিয়েছে দেখো 2n সকল ধনাত্মক জোড় সংখ্যা তাহলে সকল ধনাত্মক জোড় সংখ্যা কি 2 4 6 8 10 ডট 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 এরকম এরপরে বলা আছে p তাই না এখানে p বলা আছে p p প্রাইম নাম্বার এখানে বলছে সকল মৌলিক সংখ্যার সেট সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কি 2 তাই না সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কত 2 মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত যার অন্য কোনো গুণনীয়ক নাই তাকে আমরা মৌলিক সংখ্যা বলি যেরকম 5 একটি মৌলিক সংখ্যা কারণ 5 অক্ষে 5 এখন 4 একটি যৌগিক সংখ্যা কারণ 4 অক্ষে 4 2 দ্বিগুণই 4 এই যে দেখো এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য গুণনীয়ক আছে সুতরাং 4 যৌগিক সংখ্যা 5 মৌলিক সংখ্যা কারণ এক এবং ওই সংখ্যা মানে 5 ব্যতীত অন্য কোনো গুণনীয়ক নাই তাই এটি মৌলিক সংখ্যা সুতরাং এখানে p বলছে সকল মৌলিক সংখ্যার সেট তাহলে আমরা মৌলিক সংখ্যাগুলো কি লিখব 2 3 হবে 3 5 7 11 এরপর বলা আছে 13 ডট 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 দিয়ে দিলাম আমি দেখো সুতরাং এখন যদি তুমি মান বের করো 2n ইন্টারসেকশন p তাহলে 2n এর মান কি সকল জোড় সংখ্যা 2 4 6 8 10 12 যত মনে চাই লিখতে পারো তুমি এরপর বলা আছে ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশন p p এর মান কত মৌলিক সংখ্যা 2 মৌলিক সংখ্যা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা 2 এরপর থেকে শুরু করো 2 3 5 7 তারপর হচ্ছে 11 13 তাই না ডট 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 আমি দিয়ে দিলাম এখন দেখো এই ইন্টারসেকশন দ্বারা কি বোঝায় কমন তাহলে দেখো তো এখানে 2 আছে এখানে 2 আছে সুতরাং আমি 2 কমন নিলাম তাই না 2 কমন নিলাম এরপরে 4 এখানে নাই 6 নাই 8 নাই নাই কারণ কি এগুলো তো সব জোড় সংখ্যা আর এখানে সবগুলো জোড় সংখ্যা শুধুমাত্র একটি জোড় সংখ্যা আছে যা মৌলিক সংখ্যা সেটা হচ্ছে 2 একটি জোড় সংখ্যা আছে যা কিনা মৌলিক সংখ্যা সংখ্যাটা কত 2 তাহলে বাকি সব বিজোড় সংখ্যার মধ্য থেকেই মূলত মৌলিক সংখ্যা আসে যেরকম এই সংখ্যাগুলো কিন্তু সব বিজোড় এই বিজোড় সংখ্যার মধ্য থেকে কি আসবে মৌলিক সংখ্যা কিন্তু জোড় সংখ্যা শুধুমাত্র পৃথিবীতে একটাই আছে 2 যা মৌলিক সংখ্যা এখন তোমার প্রশ্ন 9 9 কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না এটা যৌগিক সংখ্যা আমি বলছি বিজোড় সংখ্যাগুলোর মধ্য থেকে মৌলিক সংখ্যা আসে 2 ব্যতীত কারণ কি এই 9 অক্ষে 9 3 3 না 9 কিন্তু দেখো 3 5 7 11 তারপর 13 17 তারপর হচ্ছে তোমার 19 23 এগুলো হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা সুতরাং বিজোড় সংখ্যা যত আছে এর মধ্য থেকে মৌলিক সংখ্যা আসে আর জোড় সংখ্যার মধ্যে শুধুমাত্র দুই মৌলিক সংখ্যা সুতরাং এখানে তো সব বিজোড় সংখ্যা আসবে দুই ব্যতীত যেহেতু মৌলিক সংখ্যা এখানে কারণ এখানে পি বলছে সকল মৌলিক সংখ্যা তাহলে এখানে বিজোড় সংখ্যা 
আর এখানে কিন্তু আছে সব জোর সংখ্যা কারণ এখানে বলছে টু এন সমান সমান সকল জোর সংখ্যা তাহলে এই জোর সংখ্যা আর এই বিজোর সংখ্যা এদের মধ্যে কমন কি শুধু দুই কারণ এই জোর আর এই বিজোর এদের মধ্যে তো কমন নয় এই যে আমি আবার বলছিলাম দেখো এখানে আছে জোর এই সেট কমন আর এখানে আছে বিজোর তাহলে দেখো তো এর মধ্যে কি কমন আছে জোর জোর বা বিজোর বিজোর নাই তাহলে তো বাদ জিরো হয় না তাহলে শুধুমাত্র এখানে দুই এখানেও দুই আছে এখানেও দুই আছে কমন যায় সুতরাং তোমাদের তিন নং প্রশ্নের অ্যান্সার হবে টু শুধু টু আবার ডট 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 দিও না কারণ আমরা জানি এখানে তো সব জোর আসবে কমন হতে হলে কমন আর এখানে তো সব বিজোর আসবে দুই শুধু জোর আসছে সুতরাং দুই হবে অ্যান্সার এই ছিল তোমাদের আজকের পাঁচ নং প্রশ্নের সমাধান তোমাদের সকল বইয়ের সমাধান আমরা জোয়েস লাইব্রেরিতে তুলে ধরার চেষ্টা করি তোমাদের সমস্যাগুলো যদি আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাও তার উপরে আমরা সমাধান নিয়ে আসার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তোমাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ কামনা করে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ